老进我的房间，随便翻我的东西。我不进你屋，咋知道咱们家还有个贼？我倒是纳闷了，我上个月给妈送的钻石项链，怎么会在嫂子你的屋里？这是我的，还给我。啊？怎么回事？哎呀！咋了你、啊？哎哎哎，妈，新婚娘不听话，你好好管教就是了，别气坏了身子啊！还不都是你惯的他？我你猜，他根本就不把我放在眼里。妈，您说您要怎么样才能不成全？除非让他给我跪下。听见了吗？跪下道歉。我不跪，我又没有做错，我为什么要道歉？如果你还想在这个家继续待下去。如果你还想继续当楚楚的妈妈，就摆正自己的位置。宋新华，我妈为了这个家付出这么多，你连句对不起都说不了。你是非要这个家不得安宁是吧？啊？妈，对不起。道歉呀，特有道歉的样子。爸。千错万错都是我的错，求你原谅我。我是缺你吃还是缺你穿了？啊？还敢动妈的东西？今天晚上你睡佣人房，好好给我反省自己。人都是会变，是吗？即使以前信誓旦旦说爱我。起呀、啊，嫂子，手环没拿住，看什么看？还不赶快收拾了？你现在不收拾，以后可没机会了。古如座，又发什么疯呢？哥，你赶快和这个女人离婚，她和楚楚不配待在我们顾家。什么意思？哥，你真糊涂呀！你当初为了娶这个女人，不惜把妈气伤，但她生了楚楚，是个女孩也就罢了，我们捏着鼻子认下。虽然我们好心，但是有些人呀。不一定干好事儿。把话说清楚。楚楚呀，不是顾家的血脉。看见了吗？这是楚楚和我哥的亲子鉴定。小的时候看不出来什么，越长大我越觉得不一般。怎么可能？那个别乱说啊！你疯了吧你！宋清欢，你这个贱人！我们一家被你和你这个小野种给骗了，怪不得你新婚之夜还没有出血。我可只有顾玉这一个男人，你们可别冤枉我。我早就说过，不要娶这种来路不明的女人。咱们顾家现在已经非昔比，可
何况又有宋家这个豪门支持，什么样的女人没有？肯定是这个医院有问题，咱们换家医院啊！不，你担心我不够丢人吗？我陪了你五年了，从出租屋到现在的一切，我对你，对这个家一直都尽心尽责的，你怎么可以不相信我？相信。你可真会为自己两人贴金，只不过是我这么多年养的一个废人，怎么敢给我戴绿帽子？还愣着干啥？还不赶快把那个小野种给我赶走！赶紧给我起来！出去！臭小正在发烧，不能受一点点风寒。外面还在下雨，你们想他去哪？得这样折腾下去，他会死的！你放开他，不放开他！妈妈，我可不难受，打我吧！爸爸，别让姑姑打妈。我不是你，我是野种。古鱼，这就是你承诺给我的幸福吗？先背叛的明明是你吧？我现在就让这个野种滚出去自生自灭，你就在这里好好给我跪着，不交代出奸夫是谁，永远别起来！你明明说过不会让我受任何委屈的，受委屈？我让你受什么委屈了？生儿子生不出来，让你待在家里干点活就是把你给委屈了。我发现我真是把你给惯成个富太太。你要是没有我，你早他娘饿死了。富太太，你见过这样的富太太吗？顾玉，你知不知道从我嫁进你们家身上就没有超过一百块钱？妈，顾玉，吃饭了。深海中那点光，昏暗的诱惑。我儿子在外面赚大钱，你竟然给他吃这个！妈，现在外面物价太贵了，我我昨天才给你五十，你以为我儿子的钱是大风刮来的？还有你那个黑心的妈，逼着我喝盐分汤，盐分汤什么味道？你知道吗？这盐分可是我好不容易找到的，喝下它一定能生个儿子。妈，我喝，不许吐。什么味儿啊？赶紧收拾。你嫁给一个三四点点、四点起凌晨才睡，我从来不知道富太太的生活是这样的。既然你这么有怨气，那你滚！邓雨婷了，我们自己走。够了，你去。爱情原来早就没了，这五年我对得起你的皇家所有人，你有了我，我开始恨你了。叔叔，妈妈，叔叔没事，妈妈和爸爸在一起就好。叔叔会在外面乖乖当野种哥，叔叔会是野种。叔叔，你是妈妈最爱的宝贝，妈妈不要爸爸了。以后，以后妈妈再你说，妈妈保护，叔叔也保护妈妈。妈妈带你回家，回妈妈的家。奶奶不是说过，妈妈没有家吗？大小姐好，小小姐好。清欢，你真舍得回来吗？
，这就是你舍去宋家的一切得到的真爱嘛，痛吗？宋家的一切我都可以不要，我只想离开这里。他到底有什么好？宋清欢，你就没有考虑过我吗？放他走，走了我就当没有这个孙女。为什么你别告诉我？五年不见，这么客气。哪个废物觉得你跟我出去？还是说，怕你爷爷一怒之下铲平顾家？我只是不想让爷爷担心。宋老爷子在里面等你很久了，你先带叔叔进去。事情办好了吗？都办好了。富士总公司跟全球子公司已做好准备，听候您差遣。这一次不会放你走。欢迎大小姐、小小姐回家。爷爷，都是我的错，我当初不应该隐瞒身份嫁给胡云，伤了你的心。我回来就好，回来就好，孩子，你没错。是爷爷不对，秋欢受委屈了。叔叔，快叫太爷爷！太爷爷，叔叔很乖，不要跟叔叔走。叔叔只想要跟妈妈在一起。乖，你和你妈妈呀，都是爷爷的心肝宝贝儿，爷爷不会赶你们走的，好不好？你先回去休息一下，好不好？当年啊，你爷爷只想着，只要扶持好顾家，你们母女就能过上好日子。没想到顾家这个狼心狗肺的，一直在折磨你们呀、啊。要不是你不死心的话，爷爷早都把你们赶尽回来了。怪我，怪我时间不齐。行行啊，谢谢你把他接回来，宋爷爷。这是我应该做的。通知下去，一周后我要召开发布会，我的唯一的孙女回来了，宋家的继承人也该公开了。是。据报道，海事传奇宋氏集团董事长宋崇明将在一周后召开继承人发布会。今年年初，宋氏集团以市值五千亿美元登顶华国富豪榜第二位，仅次于富氏集团。宋家秘密培养多年的继承人强势回归受各方关注。宋小姐是否能带领宋氏集团走向新的高峰？敬请期待。哎，宋氏集团不是对咱们公司青睐有加吗？儿、哎、呀，同样是姓宋。只有宋大小姐这金枝玉叶才配得上你，而不是那个无父无母的宋清欢。妈，你好端端的提他干嘛？他没钱没工作的，还带了个拖油瓶。等他在外面吃尽了苦头，就屁颠颠的滚回来了。就是，现在还在玩那些欲擒故纵的把戏，说不定啊，去找自己的奸夫去了。看妈，妈这种人又见得多了，她没脸没皮的。等没钱了，他就找上门了。离婚协议书我已经签好，再寄过去了。你找个时间再把婚离了。你，喂，喂，儿啊，不就
就是个黄脸婆吗？你早就应该跟他离婚了。哼，离就离了，咱们还有宋家大小姐呢。妈，我看哥就是不想离婚，还等着那个女人回来呢。咱们做亲子鉴定啊，花了那么多钱，就是为了鉴定。放心，宋清欢和他的女儿绝对不可能踏进顾家一步。我去找他。什么？什么？发生了什么事？宋家撤资了。什么？咱们顾家能起来，都是宋家给我们撑腰啊！他是我们生意上最大的股东。你到底怎么回事？顾总。宋氏集团撤资之后，顾氏被不明资本打压，现在很多股东和董事都嚷着要撤资。顾总，我说的那件事儿，你打算怎么办呀？现在不是说这个的时候，有话啊！你是舍不得家里的黄脸婆，还是害怕离婚之后分走你一半股份呀、啊？他要是能有你一半也行。我就不会在家给我带回来。啊！李总，您这个就不厚道了。咱不是之前聊的好好的，为什么突然撤资了？见谅啊，顾总，实在是受我所哥。可你非得偏偏得罪了宋家。不是，自从我们顾氏创立以来，这宋氏一直都很支持我们的。顾总，我就给你交个实底吧。宋家那边发话了。谁要是敢给你投资，那就是和宋家过不去。整个海市谁敢得罪宋家？我。你现在追求宋家大小姐，兴许还有一丝希望。不是宋氏员工，不让进。我来见你们宋大小姐，有预约吗？没有，那对不住了，不能进，这是公司规定。自从我们大小姐回来，有多少像你这样来我们这地方蹲点？你看那边，那些啊都是来见我们大小姐的。我跟他们不一样，巧了，他们也是这么说的。哎，我，切，装什么？在这的人谁不是为了见一眼宋大小姐？长得一般，倒端得很。你那么清高，怎么也在这儿？还插队？没素质！你要是实在不想走呀，你就去那边，不要影响我们工作。来，自己走。哎，宋大小姐，快快快出来！哎，快来了！哎，宋大小姐，来，宋大小姐。宋大小姐，我是王氏集团继承人，我以我名下的三栋楼作为您的店面礼。你还记得我吗，宋小姐？你小时候对我笑过。哎，宋大小姐，我昨晚居然在等你呢。啊！哎，宋大小姐，我是顾氏集团顾玉，我有个特别好的项目给你谈，好不？怎么是你啊？不是我说，你离开这段时间来宋氏集团门口装什么大小姐？让开！还穿的这么暴露，都什么年代了，我穿成这样犯法吗？哎哎哎，把眼睛都给我装回去！这是我老婆。行了，赶紧回去，没时间跟你闹。一会儿人家宋大小姐要来，这不是你该来的地方，别耽误事。大胆！你知道他可是……嗯。不是我说你闹够了没？差不多回去得了。看在你来赌我求原谅的份上，我就再给你一次，抛弃那个野种，离开那个野男人，好好伺候伺候，我们还能过得下去。男人，谁不犯点错误？那谁家女人像你一样不知羞耻？伺候，但暂时你能伺候我？说实话，我告诉你，这是最后一次机会，错过了你，下回求我我都不让你回来。有病！哎。
，别给脸不要脸，这不是你该来的地方。你松开，不然我报警了。报警？好啊，你报啊！我告诉你，咱们现在还没有离婚。法律意义上，我还是你老公。拦住他！哎哎，放手！嘘，我送警了。那个野男人把你弄进宋氏集团了是吧？终于不装了，你眼里还有没有我？如果我没记错的话，离婚协议书你应该已经收到了吧？如果还想保留最后一丝尊严的话，就赶紧签字。我签了，你就心安理得去当小三儿是吧？从一开始就没想进顾家的吧？只是把我当一个跳板是吧？什么意思？还说，从一开始就没想好好嫁到顾家，只是给你肚子里的野种找一个冤大头。现在野种身份曝光了，你装都懒得装了，对吧？何处不是野种？你再说这两个字试试。你口气还真大，刚离开几天不分大小王，不知道自己地位是吧？我就说野种，野种，野种！你敢打我？拦着他，别让他进公司。宋警官，我不能好死，你放开我！哎哎，不是我。看来顾家吸血的日子过得太顺了。副总，为什么不一举把顾家拿下？秦欢受到的委屈要他自己讨回来才痛快。不过那个男人，舒服日子过久了。我去安排，让顾玉在局子里面好好反省几天，洗心革面，重新做人。嗯。秦欢，来了也不说一声。宋大小姐威风不减当年啊，本以为你苦的还没吃够，不心软的。人都是会成长的嘛，我难道看起来傻的那么不可救药？你聪明过吗？再不聪明。犯一次傻也就够了。这几年吃的苦，跟我进一辈子。一会儿董事会上，那帮老古董你要小心一些，他们最喜欢欺负新人的女人。好啊。调出顾玉骚扰女士的监控视频，连同顾先生一起送到警察局。冒犯宋氏的人，下场就跟他一样。是。送开我！顾先生，别再让自己难堪了。希望你在里面好好反省，认清自己的身份。他是谁？华国第一的富氏集团，你听说过吗？人家可是比咱们宋氏市值还高一倍，那可是富氏总裁身边的第一秘书。看什么看？现在想起来已经晚了。走。这个宋清欢是什么来头呀、啊？我记得宋董的孙女一直是在国外呀、啊，难道？是学生归来？什么留学呀、啊？跟别的男人跑了，婆家嫌弃，扫地出门了。宋董怕影响宋氏股价，所以什么？我怎么不知脸识？一个弃妇想坐在我们头上，一个被养废的家庭主妇，我看他能有什么本事？他就这样。Take my hand to the flame. I torture you. I'm a slave to you. I'm the second to pain. I'm. I said Song Dong, how can you let Qin Huan take charge? It was the Vice President who was doing the fighting. Is it too late for us to leave the company? That's good. We've been promoted again. So we'll welcome the Vice President. It seems you guys. 很向往我们富士，不过我们富士不收你们这种忘恩负义的人。我想，我应该不需要再自我介绍了吧？从今天开始，宋氏由我接管。各位叔伯，要不要再重新小家换一次？嗯，我只给这一次机会，看来大家没有什么想说的，那以后就多多关照了。不敢不敢，我们哪敢照顾您啊？您现在都有副总给你撑腰了，哪里还用得着我们这些老骨头啊？您可不老，您老当益壮的。听说您的新情人刚进公司就亏了几千万，那窟窿补上了吗？你少血口喷人！证据都在这，孟德坤，你被开除了。带走。是。这，老总
我知道宋氏能有今天，多亏了各位叔伯的鼎力相助。我还年轻，以后还请各位叔伯多多体谅。妈，你说宋大小姐能见咱吗？哎，我们现在已经顾不上那么多了。你哥不必关到局子里了。现在呀，只能求宋大小姐给咱抬抬手了。按我说呀，宋大小姐就是没见过我哥。她要是见过我哥了，指定哭着喊着要嫁给我哥。诬陷这个事儿啊，肯定是别人陷害她的。就是，我儿子那么帅，都是那些不要脸的女人在追他。况且。咱们在底下还做了那么多，我看你哥呀，还是对那个贱人放不下。你哥什么都好，就是没眼光。哼，还说呢，我哥那么爱面子的人，为了他竟然连绿帽子都认下了。那个二手女人呀，别再被我哥回收了。呸呸呸，赶快去漱漱口，再别提那个臭女人了。我真的希望我儿子。能找到一个真正的千金小姐，希望一切顺利，一切顺利啊！妈，你看垃圾，别胡说，这里这么干净，哪来的垃圾？你看嘛，你先坐，我去准备一下。宋清欢。好啊，你这不要脸的荡妇，又在外面和别的男人鬼混，你这样做，对得起我们顾家，对得起我儿子吗？嫂子，你怎么这样？你出轨，都出野种，我哥都没怪你，你现在还敢动手打我？你们嘴巴最好放干净点，我是来工作的，请你们立马离开。工作？<笑>也是，你和男人约会也算是你的工作吗？嫂子，我刚才可是看见了，那个男人的嘴都快到你的脸上了。你这工作挺特殊的呀，是不是还要陪睡呀？一看就是被我发现在外面偷腥，心虚的要命。嗯，现在狗急跳墙，开始咬人了。妈，说什么呢？他哪里会心虚？他自从生下那个野种呀，脸都没有。贱人，你敢打我？你也知道疼，对不对？对吗？你的脸就该这样，多讨喜！大家看看，我这狼心狗肺的儿媳妇，背着我们在外面和男人约会，我这当婆婆的说了两句，她就又打又骂。哎呦，没有天理了！咱们法律上还没有脱离关系。如果你想要顾家的名声，因为这件事情一落千丈的话，那你的好女儿可就不好嫁了。你，你，你以为我这就怕了吗？没关系，你尽管闹，闹得再大点。你这个贱人！保安，请你们出去。有没有王法了？你不敢小三赶我们，我们不走，把你们的经理叫来。我就是老板。没事吧？好呀，你宋千花，我说你怎么硬气了呢？原来是找了金主啊，怪不得。把他给我扔出去！是。走。我不走，谁敢撵我，我摔了。哎，妈。还不拖走？我先送你回去。妈妈怎么还不回家出出想你了？很快啦，妈妈现在正在火车车上。那楚楚不急的，妈妈别开太快。嗯啊，宝贝乖，妈妈很快就回来。
原来是安全带。刚才张牙舞爪的样子去哪儿了？妈妈，你回来啦！哎，哎，那挺好，先把鞋换。这是哥哥爸。哎，宝贝儿，叫爸，叫叔叔。叔叔和你妈妈一起长大，看到你啊，就像看到小青花一样。我和妈妈小时候很像吗？嗯，没有比你更可爱的小孩了，也没有比你妈妈更美的女人了。叔叔，时间不早了，你妈妈今天也累了一天了，先去休息吧。嗯。啊，叔叔，过几天就是你的生日了，叔叔给你准备了个大惊喜，你早点睡，才能早点看到。妈妈呢？妈妈说我肯定很受苦，妈妈有没有惊喜？你是我的小宝贝，你妈妈她是……放心，叔叔肯定会给你和妈妈准备最好的小礼物。嗯。那好吧，骗人是小豆。嗯，回去吧。看来刚刚打人打轻了，手还在拿东西、啊。哎，我没事儿，公司可比我严重多了，他两边脸都肿，不过打他这两巴掌是真解气。傻瓜才会打人把自己手打肿了，真可。咱就别忍着。他的三指可以算无痛了。慢着，我们那时候都没有无痛，也算上什么了？可没有像他这样矫情的。妈，你不是答应过我要打无痛的吗？那玩意是麻药，大人可没什么。对我那关税来说呀，他可受不了。啊？秋花，要不你就忍着点，女人生孩子不都这样吗？啊？你哭了？我没有。大小姐真是麻烦啊。看来，这么多年，景行心里就没放下过青花。老爷，当年你撮合我，只不过俺小姐被那渣男迷住了眼，要不，你再试试？这话说的，好像我们青花嫁不出去了。再说了，景行等了他这么多年，他呀是不会错过的。哦。这天色这么晚了，啊，我看景星回去也不方便，就让他留下吧。老爷子说了，景星少爷帮了咱家不少忙，必须亲自由小姐去送，才能表达出宋家的心意。小姐。这些，这些。嗯。
。你怎么没穿衣服？谁家洗完澡会穿衣服出来？但但这是在我家里。所以这就是你随便进入客人房间的理由。Hey, what you doing to me, babe? I'm really feeling your sweat. 拍不起来。You got me twisted like that. 那个，是那张。副总，新婚小姐出来了，您不打算给她送生日礼物吗？算了，她在顾家过得本来就不好，要是再被顾一看到和另外一个男人在一起，她就更难了。儿啊，你在里面都辛苦了。哎，多吃点水果，都是新鲜的。现在呀，烂的都没人吃了。行了，别提了。你那个老婆呀，真是不要脸。我们亲眼看到她和一个男人勾三搭四的。当时呀，我们都走了，再回头一看，她和那个人又喝起酒来了。那个人的手啊。都快摸上他的大腿喽！是啊，手都快摸到大腿了。要不是我和妈在那儿啊，他们指不定把餐厅都当成酒店了。够了，他脏你也脏是吧？哪有像你这么说话？行了行了，哥，听你说个正事儿。富士最近正想要做美妆方面的，我有个朋友，他问我。咱们有没有意向融资？富士集团。对呀、啊，我的好儿子，富士集团，他可是我们海氏的支柱啊！太好了，太好了！有了富士，我哪还用得着抽他们宋家呀？宋家瞧不起我们，那我们就找一个能压他们。不过，他们还有两个条件。什么条件？第一个呢，我们必须有他们的货三千万的货，这个没问题啊，我现在马上就加大生产。其次的话，他们不接受已婚人士，因为老板要进直播间。按照互联网那套呀，结了婚的人做美妆，就是没有单身帅气的人博眼球。行了，想一想。对，还是没忘记那个贱人，不想跟他离婚。他们好不容易走到这一步了，他再舍不得，也得让他离。肯定是我哥想通了，回来跟我说了。我去开门。贱人，今天干嘛？你拿人带到我家来？贱人，今天干嘛？奸夫带到我们家。赶紧关上门，不要这对贱人脏了我们顾家的地方。你干什么？我们在这里。看来我不在。你们也没有过得更好。你，你，我去拿个东西，你稍微等我一下，马上回来。好。你要拿什么？是个老头。帅哥，你跟着我嫂子出发呀？我嫂子那个人，跟个公交车一样，容易得病。等让别人想想，换个人。
我眼还没瞎呢。算你不要给脸不要脸，我们家可是马上要和首富富家合作的，我马上就是财阀千金，到时候你就算跪下来求我，我也不再看你一眼，自己考虑清楚。你，罗叔，快拦着他，他抢咱家的东西。你的东西，你可真够厚脸皮的。这是顾如苏给我买的东西，怎么就不算我的东西了？你既然说是顾如苏给你买的，那好，我问你，你是什么时候、什么地点买的什么牌子？我也喜欢，想买个同款。你、你、你买得起吗？是我买不起，还是你压根就不知道？这条项链是由二十克拉顶级钻石镶嵌，拍卖价至少两个亿以上。再给你们顾家十年也未必拍得上的，两个亿，<笑>宋清欢，你这个姘头还真敢吹呀、啊！当初你结婚咋没有说是两个亿？你以为你是个千金大小姐？你不是回来拿东西了吗？好啊，我都给你。宋清欢，这才是你要的东西，都拿走啊！清欢受冷，我让你们赔背后。那，快给你哥打电话，那个小仓妇。带着他那个屁头，又到咱家上门闹了。其实你今天不用来的，我可以。从来没有像此时此刻这么后悔过。哥，你怎么才回来呀、啊？你再回来晚一点都见不到妈了。他们回事了，还不是宋清欢回来，在家里又砸又抢。他呀，不仅带男人回来欺负我们，他还推马。儿啊，你再不和那个贱人离婚，妈妈都要气死你。从今以后，有他没我。你看着办吧，哥，你难道要逼死妈妈？够了，你决定吧，别换。我不会放任你有一丝闪失的。从小到大，你跟爷爷都把我捧在手心里。可是我现在已经长大了，而且这是我自己的婚姻，我可以处理好。可在我心里，你永远是我的公主。别让我等太久。了。副总，秦欢的离婚票都准备好了吗？准备好了。还不知道吧？富士打算投资我。富士，你做梦呢？你懂个屁啊！富士的副总要亲自跟我们签约。为了这次投资，我专门准备了三千万。我相信有副总这样的人代理，我们顾家很快就能脱胎换骨，在海是有一席之地。不过，你要是好好的能给我妈道个歉，跟你那个奸夫还有野种切断关系，再好好表现的话，我可以考虑让你。不需要，你可想好？我们之间没有任何关系。宋清欢，冥顽不灵，等着被那个奸夫抛弃，跟那个野种一起被扫地出门。
。对了，我听说我知道你要说什么，但是现在有件更重要的事情需要你陪我做。走吧。是。搞什么呀？神神秘秘的。睁开吧。离婚快乐，离婚快乐。哇，好漂亮哟！余生，我们爱你。妈妈，这闺女真是我活的话，这个宝贝。秦欢,欢，爷爷祝你雨过天晴，万事顺意。打开看看，啊。怎么样？很好，还在王冠价值十个亿，是老爷特意派人从法国苏富比拍卖行拍下的。据说，法国的功夫好。看到他呀，我就想到了你。我们宋家的掌上明珠就是要最好的。谢谢爷爷。不说也祝妈妈天天开心，不偷偷哭，也还要给妈妈买爱莎公主住的大城堡。宝贝。你就是妈妈最好的礼物，嗯。这是给你的。这不是那晚你留宿，这不是那天晚你房间那个。当年你怀楚楚的时候，是戴过这个手镯，只是当时没有买。老公，你看这个镯子怎么样？小姐，这个镯子跟你可真配呢。不是，我买什么镯子呀？天天到花大了就买，到时候买了就浪费。赶紧走，赶紧走。不好意思。谢谢你。谢谢，秦欢，你值得喜欢的一切。景行有心了，这个离婚派对啊，是他一手操办的。这些洋玩意儿啊，我们这些老家伙是不懂的。<笑>爷爷，您就别夸我了，您可都把宋氏集团旗下所有产品五点二折促销活动了。爷爷，你这也太夸张了吧？哎，他们富士的打折。更低了，都亏本价了。嘿，别以为我不知道，<笑>那不是要跟着宋家的步伐吗？那可不能被你们赶超了。你们这两个色彩同志，这离婚的阵仗也太大了。我呀，就是想让满城的人都一块开心一下嘛。我宋从明的孙女，就是要活在别人的羡慕的眼神里。哎，大家都累了，忙了一天了，都坐坐坐，看看这是。楚楚给你挑的点心，来一块吃了。哎，顾总，我就知道以您的能力，绝对能拨云见雾。现在都达到和富士集团的合作了，以前都是我的错。希望您能念及我们之前的交情，多照顾照顾呗。侯腾旭的女人在宋家撤资的时候，哎呀，顾总，你还不知道我的情况吗？我是上有老下有小，根本就耗不起呀、啊。我是顾氏的顾玉，来找你们副总，说好三点前缘。我们副总刚有事出去了。有事？那什么时候能回来？这是副总私人行程，我们也不清楚呀。
。听说我们要投资这个故事，我一直以为是开玩笑，没想到是真的。不会吧？故事这种小门小户，总裁平时连做慈善都不够，现在这种阿猫阿狗也给钱了？顾总，咱消消气，咱不跟他们一般见识。我陪你一起等副总回来。哥，你你到复试了吗？刚到。刚才我同学给我打了个电话，说顾家的分屏不好，所以复试不打算投资了。混蛋！现在说不投了，那我欠的三千万货款怎么办呀？滚，那好好顾夫人。副总，我是顾氏集团顾玉，咱们最近谈好了，我三点来签合同。顾氏，你听说过吗？没有,没有，副总，这种小公司我们怎么可能知道？副总，我为了今天的好了，我准备了三千万的货，我混都离了。这个事儿你可以问宋清欢，他知道啊。我们认识吗？清欢，我知道，以前都是我做的不对，我跟你道歉。别任性，这种时候别开玩笑了。我们马上就要破产了，那也是你的心血啊，对不对？宋清欢，你管我注意是吧？我，我，我，不相干的人带走。宋清欢，你个贱人！我副总居然喜欢一个寂寞，你们这对狗男女！带走！啊啊啊！走走走走走走！走！你们这对狗男女！啊啊！带走！走！啊！走走走走走走！走！真的，我真的，我就签合同给你们。哎，拿上你的合同，快走，少在我们面前挨呀！我听说这份合同是副总同意的，即使副总同意，我没说签约，你们自己签不住，快起！啊啊，你走。哎，没用，您太太怎么在副总身边？我没错，那就自己。副总，现在的情况非常棘手，副家已经表明态度了，恐怕以后再有不如，我就难了。李总，无论如何，您这次一定得好。我现在要有金松的消息，只有他能帮得了。可听啊，这样，到时候一旦我们顾家起死回生，我分一半利润给你。那我就再帮你一次。不过，我还得委屈你妹妹。妹妹，什么意思？下周富士集团要为宋海小姐举行继承人晚宴，您听说过吧？啊，现在宋海小可以一票难求。你妹妹，我拿到。哇！老天保佑啊，我们顾家要飞华腾达了。儿子，那这么快就回来了？这是和顾家签的合同，对吧？来，妈帮你拿着。不用了。哎呀，跟妈客气啥呀？我来来来。怎么没有盖章？这不盖章的话。是不生效的呀，儿子，这个合同是怎么回事？是不是富家反悔了？我们富家就要破产了？这天杀的畜生，竟然下这么狠的狠手！哎，你说呢？他哪敢回来？他要回来，我也饶不了他。他回家。我晚上有应酬，等会儿让李司机送你回去。我自己回去也一样。他看见我跟你在一起，肯定以为你报复，自己回去不安全。副总，您送多了，我送您回家。
警官小姐，你怕这么多叫？先扶进去吧。傅总晚上喝多了酒，我去给他买些牛药，麻烦您先照顾他一下。放心的话，我让张秘书送我。好，那你注意安全啊。嗯。对了，你还记不记得小时候总跟着你去公园教哥哥的许家？他听说我回来了，一直想要见我。嗯，我就邀请他参加了楚楚的生日宴。你想邀请谁，都不需要征求我的意见，你是送不了。哥，非得这样吗？只有拿下那个投资商，拿到宋氏继承者晚宴资格，咱们顾家才活得下去。不然你以为你这些吃的喝的哪来的？哎，顾总，你可算来了，都等您呢。李总，你确定？咱们纯喝酒，只要大佬开心，不求得不到正式的认可。这高手之前怎么都没听过呢？人家之前在国外做生意，近两年才刚回国，刚在海市站稳脚。顾总，只要你和他打好关系，不求拿不到宋氏的入场票。怎么了？没事吧？进去吧。楚楚，快快进来看，楚楚到了好多礼物。这几天照顾我的哥哥姐姐们都给我送了。哦，我们楚楚就是招人喜欢，是大家的小公主。嗯，妈妈，他爷爷不来楚楚生日宴，那锦旗叔叔怎么也不来了？是不是不喜欢我了？瞎说，太爷爷呀，最喜欢楚楚了。嗯，太爷爷今天血压太高，需要休整一下。不过啊，他给楚楚买了一个小岛当生日礼物呢，要不要接？锦旗叔叔，锦旗叔叔马上就来了，然后楚楚再等一下，好不好？楚楚啊，你现在都是一个小富婆了，不可以找妈妈了。对，太好了。以后我要把所有的钱和所有的礼物都分给妈妈。收拾礼物。<笑>他首先吃蛋糕。李、嗯、欢
，好久不见。啊，许家，好久不见。梅芳姐，就是楚楚吧，长得跟你妈妈一样好看。锦旗没有和你一起吗？嗯、哦，他有个紧急会议，马上过来。秦欢，我看你比以前更瘦了。听景行说，你这几年受了不少苦，是景行跟你说的。嗯，你走后，景行有些心里话，也只能跟我说了。哎呀，姐，秦欢姐姐回来可是好事，我们可要替她开心才对呢。嗯，不过你可不能因为这个事儿弄得自己身体不太好，不然景行哥哥到时候不说你，又得骂我了。当着秦欢的面，别乱说。没关系的，秦欢姐，你回来了就好。我一定会帮秦欢姐找一个不嫌弃你二婚还带一个孩子的好男人。谁说单亲妈妈不能幸福呢？男人？什么男人？宋家可不是什么人都能攀得上的。哎呀，生日快乐，小宝贝！喜喜叔叔，你终于来了。这两个坏阿姨。要给妈妈找好男人，楚楚只想要锦溪叔叔当爸爸。你怎么还乱认爸爸呀？你没有爸爸，你爸爸不要你了。许家妹妹还是注意措辞吧。我们宋家也不是什么话都接的。不好意思啊，我妹妹也是崇拜锦溪，一时失了方寸。这么大人了，还像个小孩一样乱说话。对不起，清欢姐，我还小嘛，不懂事。不过清欢姐榜样的这么好，又是宋家唯一的继承人，肯定得找个好男人。金晴哥，你要是有好的男人，可别藏着掖着。当然了，还要找个温柔体贴的，知冷知热的。我觉得吧，不能太挑剔，毕竟，哦，一定要对楚楚好，年龄大了才适合当爸爸，是吧，金欢姐？我呢，暂时没有考虑这些，我目前只想把宋家做好。不好意思，我去趟卫生间。金晴，你帮我照顾好楚楚。谢过。你刚刚说什么？我我说要对孩子好一点。以后少在他面前提起。记住。没想到，真的是这样。说吧，是怎么让傅氏撤资？你也太自以为是了吧。你以为没有我，傅氏就会投资公司？吗、嗯？啊！你敢耍我？怎么，不能耍？你、嗯、就凭你的威严，想耍你的？从这里拍到了巴黎。你、嗯、这，我变了。不光是你，是所有人都知道傅氏不可能投资我们顾家，对吧？你猜。说，到底用什么手段勾引的傅总？嗯，什么？说。啊、傅总，你别被他给骗了，傅总，他就是个碎心要花的婊子。他借你手，只是为了报复我。对方干净点，他真的想报复你，还会再借我的手吗？他最擅长的就是勾引男人，他恨我，恨我们整个顾家。他借你的手，就是要报复我们整个顾家。他今日怎么对付我，今后就怎么对付你。我还要我说第二次吗？锦行哥，我姐姐犯病了，她情况很不好。锦溪，你别听小妹胡说，我怎么可能有事？前两天医生没说，恢复的好。快去备车。那我带许家去医院。快去吧。我带去。去吧。我看他现在挺严重的。其
清欢姐姐，不知道我姐姐这次能不能挺得住？如果她出事了的话，金星哥哥不知道怎么才能坚持得住。清欢姐姐，虽然金星哥哥以前最爱的人是你，可是谁让你扔下他了呢？现在他的心里早就没你的味。一个大男人说什么扔不扔的，管好你自己。初初，我们走。妈妈，我困了。困了。睡吧，嗯。叔叔不是拖油瓶。放心，以后不会再有人欺负你了。姐，景行哥呢？走了？你怎么能让他走呢？他要是去找宋清欢了怎么办？人家好不容易有单独相处的机会。那先不在我这，今天这次我先，下次。那你也不能不管呀，万一他去找宋清欢怎么办？之前景行哥就挺爱找宋清欢的，现在他还带个拖油瓶回来，而且他用那种眼神看景行哥，我怕。宋清欢才回复你。他之前还不想那个男人把你弄死了，你这不信，用这么短的时间就断了感情。那你也不能坐视不理呀、啊。依我看，你就应该骂着景行哥，不让他来接触，从根源切断他。男人就像风筝，先拉得太紧没用，对付他和风清欢，还有别的法子。那姐姐想怎么办？我慢慢看，同时继承这个五年，才是不容易的。听说傅氏副总和徐家离婚了，我也听说了。不过讲真的，傅总这么些年以来，向来、哎、洁身自好，这么多年，身边连只母蚊子都没有。这一个月都在传，说明错不了。傅总高大帅气，徐家大小姐温柔可人，他们两个简直就是天生地色的一对。可惜咱们没送。听说副总和大小姐是青梅竹马。我刚进公司的时候，给副总送邮件，看见他桌子上放他俩的合影了。我刻了他俩好多年，还以为副总终于是舍得云开见月明了。这种男人向来只有小说上才存在。那个照片可能就是副总给俩的扔。大小姐生过孩子，还结过婚，怎么可能比得上许小姐呢？要是你。你愿意？即便是一件再喜欢的东西，破旧了也会被丢弃的吧？东西都尚且如此，更何况是人。回家。不行，你怎么来了？你觉得我应该在哪儿？他和许家之间，算了，还是别问了。叔叔，来，这个是给你的，这个给你的。我的，孩子的生日是我先办的。来，哎呀，副总是不是也该给妈妈说一声，妈妈辛苦了？妈妈亲，嗯，辛苦了。没想到，我钱还能能到这一天呢。哎<笑>，你这是在干嘛？既然是一姐，那姐姐叔叔就这晚上回家等了吧。图图，姐姐叔叔晚上要回家的。嗯。图图，听话。嗯。叔叔，不可以这么没有礼貌啊。啊
，叔叔不走。妈妈，嗯，那叔叔陪猪猪睡觉。叔叔，叔叔陪猪睡，叔叔就不害怕了。叔叔也不想要猪猪害怕，对吗？好。哎呀，妈妈妈妈，不太好吧？有什么不好的？不就是哄叔叔睡觉吗？叔叔。老爷爷同意让景晴和妈妈一起陪你睡觉。叔叔睡中间，妈妈睡叔叔左边，叔叔睡叔叔右边，这样好不好？好，我看行。叔叔睡中间，就不害怕了。妈妈快来，妈妈在这边。哦，妈妈，妈妈在这边。嗯，妈妈会上来。好，好，好，别闹了啊！姐姐妈妈就是要带兔子和小兔子一起上床睡觉了。后面他们说啥了？小兔子抓着大兔子的耳朵，说：“擦擦耳朵。”哎。大兔子说：“这个我可擦。”小兔子笑笑说：“我爱你。”从这里，给我小兔子和那。大兔子继续笑，说：“那我爱你，给我小河，我下个你，比你还要。”小兔子进入梦醒前，喃喃道：“我爱你，从这里到月亮。”大兔子最后说：“我爱你，从这里到月亮，再绕过你。还是你哥有能力，现在万事俱备，只差宋大小姐这股东风了。妈，这次票是我喝酒拿来的。”还不是你哥的人脉，你到哪喝酒啊？大街上。说到底，还是你哥有能力。无语，别发嘟嘟。你还是好好想一想，你穿些什么吧。你可不能白去。冷静归行。嗯，知道了。以我的姿色，傅景贤都得跪舔我。哎呀，不愧是我儿子。等宋大小姐见了你，不被你迷死才怪呢。到时候，你妈也在现场，脸上也会有光的。这次宴会，你们就别跟着。哎，不是哥，那票留着也是留着，能不能让我和妈去？一个人去就够了。你这，说你傻还不承认，偷偷去，现场那么多人，你哥还没注意到我们。不好意思，没票不赚钱。来、啊，出去出去出去！看吧，根本没用，没有票人家根本不让进。你不是说你被别人摸了脸又摸了手，便宜都占了，为什么不多要几张？怎么又开始收我了？是哥把票拿走的，你怎么不说我哥呀？那可是我儿子通过他朋友的渠道弄来的，我还被人摸脸了呢。你说你毕业了这几年，吃顾家的，喝顾家的，为顾家出点力又怎么了？又死不了？怎么能这么说呢？我哪里来的小野种？撞在人身上没长眼睛啊？哎，这个小野种怎么在这儿？他那个贱人妈肯定也在这儿。不要给我！老实点。既然这个小野种在那儿。
，那那个贱人应该离这儿也不远。怎么咱们走到哪儿哪儿就有、啊？就凭他那见不得人的身份，约个来参加宋大小姐的宴会。道歉，你吃错药了吧？竟然让我给这个野种道歉！看见没有，小小年纪就学会咬人，真不愧是个畜生。你该庆幸没有咬破，不然沾到你肮脏的血，我女儿可要去医院洗牙洗胃的，到时候。他可就遭罪了。我当着我的面还敢打我的人，好啊！你敢带着你的姘头来参加宋氏宴会，不怕脏了人家的眼？一个宴会都进不去的人，有什么资格对我说这种话？想要吗？把票给我。妈，你们顾家全然态度就是这样。既然如此。你们继续在这儿学西北风。你们算什么东西？那个在宋氏门口指手画脚。在你眼里，我一个破开餐厅的的确不安全。但是现在，我手上有两张你们喜欢的，你说气不气？把票给我。刚刚您这个乖女儿还当着我的面欺负我的人，现在让我把票白送给你，那我出两倍的价钱。我不缺钱。那你想要什么？教训教训你身边这个口无遮拦的女人，兴许我高兴了，就把票给你了。你不过是我们家宴席的一条狗，也敢在这蹬鼻子上脸？票就在这儿，你自己选择。你别在这挑拨离间，我妈才不会。妈，你闭嘴！满意了吧？满意，当然满意。你们在这稍等片刻，我先去给你们拿新的票。手上那个票给我不就行了？这可是 V V I P， 给了你，你敢往前面坐吗？那你们走了，反悔了怎么办？我说到做到。我从小到大都没人打我，见面了那个贱人打我成这个样子。今天如果咱们不搞定宋家，还能要回到从前的苦日子，你会觉得我的高堂大清了。你明明是从小到大偏心哥哥，我偏心你哥哥怎么了？他可是个男孩子，不像我。您好，顾女士是吧？啊，我就是顾女士。好，宋小姐说让我出来把这个交给您，务必亲自交到您手上。这个贱人，还算他有点良心。小军，你敢耍我？我早就说过了吧，这个贱人不靠谱，害得我白白挨了两巴掌。少啰嗦，你要你有你哥那半点本事，咱也不会受这种委屈。外面什么情况？怎么不让他们进来？许小姐，两位女士的票碎了，刚才领导嘱咐，按规矩办事，但是两位不离开，这……我这里有两张多余的请柬，补上的话总可以吧？当然可以，快请进。谢谢许小姐，快、哎、请进吧。妈，那个贱人！贱人，你以为把票撕了，我们就进不来了？<笑>没想到吧？我们进来了。妈，嫂子可能怕你再抓他的包。你看，这人这么多。他肯定不会让咱进来的。哼，他带着小三上午门抢我的项链，自己做了那么多不要脸的事，还怕别人说？谁让你们进来的？没想到吧？我们不但进来了，还是拿着票进来的。哎，嫂子，你那个金主呢？没跟你在一起呀、啊？什么情况？我算是看出来了，估计是儿媳妇不老实，被自己婆婆给抓住了。
。现在这年头，说话可是要讲证据的。证据是吧？巧了，我刚好有证据。各位，我已经把照片上传到网上，大家可以看一下。哇哦，刺激！有图有真相，现在解释就是狡辩。哼！你笑什么？我笑你们愚昧无知，像跳梁小丑。甚至还不如，我再给你们最后一次机会，把照片删掉，然后滚出去。我可以给顾家一次活命的机会。你在这威胁三岁小孩是不是？你那个男金主不过是开餐厅的，真当我们顾家怕他？就一张照片而已，看不出什么吧？这一看就是借位招啊！我还以为有床照呢，白起带的。兴许人家只是简单吃个饭而已。现在这年头，谁还没有个异性朋友？啊？破坏别人家庭还不算小事儿，你们可别见到一个帅的就走不动道。没事儿，那个男人今天也来这儿了，如果他过来了，不就真相大白了吗？到底是谁呀、啊？给我们指出来，让我们也开开眼。光是张口一说，我也能说。现在的人呀、啊，说话不动脑，是不知道要坐牢的吗？就是他，他就是那个蓝小三。你说谁是小三？就是他，他们俩不要脸的去我家，抢走了我送给我妈的钻石项链。什么？你说他抢你们东西？对，就是他，化成灰我都认识。傅锦晴好帅啊！天哪，打死我都不会相信傅氏掌门人会去当小三。对啊，更别说抢别人东西了。他身价可几百个亿呢，怎么会去抢别人的东西？你们都疯了吗？像这种烂男人，鬼迷三道的。你们的家长是怎么教育你们的？妈，能帮这个贱人说话的，能有几个好人？你说的有道理。大婶，你们说话要经过大脑，好不好？这要是换成别人，也许我就信了你的鬼话。就是，还说是小三，还挑您的脏脸，这种话也不知道是怎么说出口的。您知道他是谁吗？他是谁？他可是富士的掌门人傅锦行。富士怎么了？有钱就可以和有夫之妇私混吗？我已经不想跟不了解傅锦行的人说话了。富士是华国的金字塔，尤其是他们的继承人傅锦行，就是您刚才用手指的那个男人。他向来洁身自好，你说他和你嫂子不清不楚，我是一个字都不会相信的。你说他是谁？傅锦行啊？不会吧，连他都不认识。他是傅锦行。傅锦行，他是个掌门人。你们刚才那么对待那位女士，现在就来通宵的人来了，你们就等着幸福多福吧。这谁播的？说话。不是我。是我妈，是我妈泼的。哟，这是要大义灭亲啊！这是，没想到还能看到这么精彩的戏。白眼狼，我韩新龙这把脸大，你就这么在暴打我？这个小贱货，当时我知道是个女孩，我就要把她打掉。一无是处的东西。是，就是因为我是个女孩，所以我从小到大在您身上没有得到一丝丝的关爱。您的眼里、心里，全都是我那个哥哥。你，喂，哥哥。哦，对了，当初嫂子身楚楚的时候，您头也不回的就从医院走了，还让我找人去做了假，对，假的亲子鉴定，不灭楚楚不是我们顾家的。您是怎么想的呀，叔叔？她可是您的亲生孙女
，是我胳膊天生骨肉，你怎么敢的呀？就没有见过这样的妈？哼，都什么年代，还在玩这么轻的这一套？那么家里有皇位要继承，看顾家这样的情况，看谁敢继承？怎么又想打我了是吗？我脸上的道子你们消下去了，还想继续打我？你个小贱人，小贱货，就跟你嫂子一样，一样的小贱货。是，我是贱货，那是不是生了贱货的您更低贱了？你个没良心的东西，您啊，就不配当了母亲。你你快回来！把他给我带过来！放开我！我自己会的。我说过，你会为你的行为负起代价。你少吓唬我！现在是法治社会，你权力再大，也要守法。我想您可能不了解我，我这个人向来遵纪守法，给秦欢道歉。给这个贱人道歉，门儿都没有。如果我没记错的话，您儿子故意也来。那又怎么样？身为母亲做错了事，让儿子难受，这合理吗？只是说他道歉的方式可能和您不一样。男人嘛，皮肉厚心，我想顾先生应该受得了吧？这事是我做的，和他没有任何关系。你说该怎么做？我就道歉吧，我道就是了。对不起，这总行了吧？看来您多少还是没有诚意啊！把顾先生带过来。你，你想干什么？别，别，我到。你说怎么做？弯腰，低一点，再低一些。接下来我说一句，你跟着我说一句。这么多年，让宋小姐干尽脏活累活，没有顾及她的感受，宋小姐受不了。我，多年以来。多少年？多年以来，让宋小姐做脏活累活，受尽了欺压，让宋小姐受苦了。当年宋小姐生产时没给打无痛，宋小姐受苦了。宋小姐生产时没有给打无痛，宋小姐受苦了。污蔑宋小姐偷情，使她名誉受损，宋小姐受苦了。污蔑她偷情，使她名誉受损。宋小姐受苦了。最后，为宋小姐在顾家这些年受尽的委屈，说一声对不起。宋小姐，多年以来你在顾家受尽了委屈，我在这里说一声，宋小姐辛苦了。自从今天起，我顾氏永不和顾家来往。你们谁要是敢跟顾家合作，就是跟我顾氏过不去，那就别怪我不客气，把他给我扔出去。听说傅氏和宋家的关系不错，刚听别人傅氏旁边的人喊是宋大小姐，她可能就是今天的主角了。同样姓宋，肯定就是。我还给你准备了另一套礼服。这些年。你是不是什么都知道？你是指你和顾玉结婚的时候，非要跪着给婆婆敬茶，还是指你怀着八个月的孕肚去菜市场，又或者是你和楚楚被赶出顾家，我立刻出现这件事？我知道的事太多了，你说的哪一件？嗯。群群云群群，天天念念天天的我，深深看你的脸。熟悉的温柔，满面的温柔的脸。不懂爱恨情愁结了。谁不知道你在做什么？我在闻你。就像风云的善变，相信那一天，你我永远。这些年，你是不是一直都在我身边？是，那也是你劝爷爷把他从此回家的。其实爷爷一直在等一个人劝他，因为他最牵挂的还是你
，那你是不是很透露？你这话，我只能想到我在我的亲人。他为什么是我的镜头？你不知道的事太多了，后面有事情我慢慢说。时间不早了，快去换衣服吧，客人们都等着你呢。今天你才是主角。哥，你怎么才来啊？怎么了？宴会还没开始吗？刚才你妈和你妹，还有你前妻，三个人扭打成一团了。现在人群才刚散去，他们在哪儿啊？听说被你前妻，不对，被你前妻的男朋友副总赶走了。年近六十的老太太，大庭广众下班要给弟妹道歉。听说有足够五分钟。哥，别捧爸妈妈了，副总已经下死命了。只要跟顾家合作，就是与副总为敌。现在宋大小姐是你唯一的希望。我刚查好了，宋大小姐就在二楼换礼服，赶紧去！现在一会儿晚了，什么说什么都晚了。我得先去，我得先去找我哥。了。姐，你猜我刚才看见谁了？音乐。嗯，咱也不知道宋清欢当时怎么眼下看上他的，反正他和景晴哥底差远了，就他，连景晴的一根手指头都比不上。一会儿他就能见到宋清欢了，我还挺期待的呢。像郭宇那种大男子主义的男人，最接受不了受别人的吸引。这样想着，我们也有好戏看。哎，宋大小姐，久仰大名，不知道您能不能抽几分钟时间听我把话说完？郭宇怎么整到这儿来了？哦，我知道，我这样做特别唐突，但是但是有些话憋在心里。你想说什么？这个声音好像在哪里听到过。是这样，能不能请您吃个便饭？我们边吃边聊。是想聊工作上的事情，还是别有起色？顾总，你还有如此柔情的一面。林清欢，我妈好歹也心心教育你，你就这么忍心当众的侮辱她，还把她跟我妹妹赶出去是吧？对。悉心照顾我好几我应该好好招待他们。只是，他们不配。别以为有父母，你就可以为所欲。你别忘了，你就是那个镜头中的傻子。顾总这么高贵，刚刚又是在干什么？好像是在示好。所以，谁又比谁高贵的到哪去呢？我，找到清华了吗？刚刚从化妆室说。大小姐是不是一下就化好妆下来了？我看了监控，大小姐下了二楼后就不见了。再去找。好，等等，不用找了。我我顾总，这一巴掌打下去，你得打好多。别以为有副总在你背后撑腰，你就可以为所欲为了。哼、嗯，笑什么？哎，顾月啊，顾月，我知道你丑，但我不知道你能丑到今天这个地步。别吵，今天是宋家的好日子，我不跟你一场计较。大小姐，时间到了，老爷子在到处找人。好，我马上过来。来，等等，你刚叫他什么？大小姐啊，你确定是大小姐？是啊，今天是大小姐的好日子。女士们，先生们，最激动人心的时候到了。让我们用最热烈的掌声，有请今天的主角宋先生和他的接班人，也就是宋氏第一继承人宋清欢、宋大小姐。宋清欢、宋大小姐。大夜突然的卡门。下面有请宋老爷子致辞。多谢各位啊，承蒙多位关照
，我们宋家在海市还能有一席之位。哎，可惜我那个儿子不争气，走得早，给我留下了一个孙女。这就是我的孙女秦欢。秦欢这几年一直在外头秘密历练。现在他回来了，我就可以安心的退休了。啊，各位，从今往后，清欢接手我们宋家，还承蒙各位多多支持，多多支持。<笑>老爷子也太谦虚了，宋家这么大的产业，咱们海氏除了富家，也就是宋家了吧？就是说，这宋家小姐长得这么好看，谁要是娶了？这辈子就专门享福了，这这不是顾夫人吗？顾总啊，顾总，我是真没想到，您前妻平时看着像个普通人，没想到竟然深藏不露啊！顾总，顾总，您怕是高兴的傻掉了吧？您前妻这么爱你，只要你张张嘴，哪怕没有钱拿。什么？好。现在有请宋大小姐发言。你是宋家大小姐，顾总，但凡还想留存点颜面，就安安静静在下面看着。你在骗我，你也在骗我，我所有人都在骗我。顾玉，自古以来都是多行不义必自毙，你们顾家走到绝路这一步。完全是你个人的决定。你给我闭嘴！结婚的时候你为什么不说？结婚的时候为什么不说你自己的身份？还有那个野种，是他的孩子，是不是你的？你得好好看看，这才是真正的亲子鉴定。吴玉，睁大你的狗眼看清楚。这不可能啊！我跟楚楚做过鉴定，楚楚不是我的女儿，这这是假的，这是假的。宋青文，你够狠啊！到现在你还在骗我！当初只听信了你妈妈的一面之词，把我和楚楚深夜赶出家门，比起狠，当真是比不得你们顾家。你记住了。你们顾家走到今天这一步，怨不得，都不是因为你。看着人模狗样，不怪我事，还不快滚！还可以吗？大家好，我是宋清欢，想必你们都已经认识了我。人生呢会发生很多事情，是无法预料的，比如爱错一个人，和伤害一个人。但是犯错并不代表要一直错下去。昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。忘记过去，才能重新开始。最后，谢谢大家来参加我的宴会。说的太好了，鼓掌！不愧是宋家大小姐，勇敢的面对自己以前的事情。谁没有做过蠢事傻事？我们挺你，也挺宋家。可以交给我们。那麻烦你了。我是真没想到，这几年秦欢你会吃这么多。幸好看到你好好回来。我也安心了。你把姐行支走，是要跟我说什么事儿？你不在这几年，我病重，幸亏姐行照顾，要不是她，我都不知道能不能活下去。我知道姐行以前喜欢，原来也是以前
。倘若你也和他结婚，我会祝福你。结婚？为什么我没有听景行说起过？是啊，从上学那会儿我就喜欢他，只不过那个时候他满心满眼都是你，自然看不见。这道题都会错。笨死了！那你还不谢谢我，白给你当老师的体验？我谢谢你。你你大爷的！你你你你你，你知道错了没？错了没？错错错错错！来来来。后来啊，我病重，他照顾了我段时间，日久生情，再正常不过。我很满意现在的生活，所以你会祝福我们对吗？喜欢。不如你当我的伴娘，有你在的话，我也会安心。你也叫你过去。马上。对不起，我刚刚没站稳。哟，清欢，来来来，到爷爷身边。趁着今天好日子啊，我想了想呀、啊，咱们也别等了，就把你们的婚事定了吧。你们也不要骗爷爷了，我什么都看出来了，你们呀还是有感情的。咱们今天啊，就来个双喜临门。怎么样？不行。怎么，我们清欢配不上你？李爷爷，我现在也觉得谈婚论嫁有点太早。目前呢，我只想把宿舍做好。至于别的，我未曾考虑。这样啊，那那就以后再说吧。到底哪里出了问题？怎么不说一声就出来了？我送你回去。不用了，我迟到了。明天有时间吗？明天要陪厨叔去幼儿园。那后天？后天也没空。什么？叔叔在找我，三个说了。三个说了。李行，你现在能来一趟医院吗？我没空。那个金花在我这里。姐，你是怎么说服他过来的？我故意在宴会上遗漏了条手链，告诉他这是锦行送的，对我很重要，让他务必亲自送来。你真是好骗。咱们这样你在宴会上遗漏的东西，我给你放桌子上。你告诉时间，等酒放桌子上，我还有事。坐住。说话了。自从那次宴会过后就不对劲，到底怎么？我觉得现在的距离挺好，芹菜的距离。好了，和我正经一点。那现在可以告诉我。假如你不问，问如何？问问可有？问问如今悄然换。你不是我的意思，亲
。不行，青花也是喜欢你的傻姑娘，她要是喜欢你，何必让你等到现在？不可能。静心，你清醒吧，青花那根本不喜欢你，看看我好不好？我一直都在这，别去喜欢。青花没有回家之前，我不是都和好吗？从来没有喜欢。我不在了，只要你能在我身边。咱们不要同情恋爱。今天有情况，你才一心给恋。即便没有情，我之前也可。如果云层是天空的一封信，能不能再听一听，听你的声音？就算是残忍。静心，你怎么心安一直这样？恭喜我已经送到了，接下来你要好好休息，就待着。送。静心，你先回去，电话和你说。感觉在说。是关于青花的。果然，时间会变，人也会变。苏警官，你不能要求别人依旧停留在原地。我说了，你别不高兴。嗯，你没来之前，听到秦淮在打电话，是打给顾月的。他们约好明天晚上八点，在景德餐厅见面。怎么，还嫌我不够惨，又把我叫来喊你羞辱我是吧？这话应该我问你吧？不是你约我来谈出轨。我什么时候跟你说要谈重重的事儿？我更不可能把你叫出来还要羞辱你的。副总，需要我请清欢小姐过来吗？不用，直接回去。怎么才都看透故事的结果？副总，我们回哪？副总，掉头是。这么着急出来就是为了见顾玉。他之前是怎么对你的？难道你现在还这么执迷不悟？你怎么知道我来这里了？你跟踪我？是，我是跟着你，因为我要看看你到底要糊涂到什么地步。宋清欢，放开我！放开他，放开你，然后回到顾家再找顾玉吧。你给我听好了，我不会松手。有我在的一天，你就休想离开。我以为会不同，你快放开我！学了几遍从容。不是自同，喜欢，是不是吓到你了？对不起，是我不好。我看到你跟顾一走在一起，我真的糊涂了，我什么都什么都顾不上了，是我糊涂。大小姐回来了。大小姐，你脖子怎么红了？好、啊，没事，别你在书房呢，老爷子。嗯，青花回来了。对、哎，怎么无精打采呢？爷爷，嗯、如果我是说，如果、啊、你要是和一个人产生了裂痕和争执的话。信任他？怎么，和静心吵架了？哦，我逗你了。啊，这个问题的话，那要看人的心。其次，还要看是什么人。像顾玉那样的人，肯定是信任的人。静心呢？啊，另当别论了
。爷爷，你们这么信任他？清官，你记住，要想和一个人好好过日子，就要给足对方信任。一旦怀疑，伤的是心，是比比皆然。我知道了。他到底哪里值得你这样对他？还放不开他了？你能不能冷静一点？我怎么冷静？你让我怎么冷静？那我们的事情之后再说。林月的叔叔还在家等我，我先回去。够了，不用了。我吃了几口。怎么，这是要闹着离家出走吗？离开顾家，你能养活了自己吗？我走了，以后不会再回来。嗯，要走可以，但不能拿走顾家一分钱。这没良心的东西！来啦，许小姐，来，进来，快请坐。我们这次来是想跟您谈合作的。这里有些钱，虽然不多，但足够顾家撑一轮的。那你让我们怎么做？好说，这件事、嗯、是这样的，我们这次来主要是想了解一下顾家的情况。你也知道，顾家现在处于风口浪尖上，没有宋氏和傅氏的开口，谁也不会和顾家合作。你提起这茬，我就来气。关键的头头就是朱子。这女人在送他，但骨子里毕竟还是离着顾家的去。只要孩子在里面没问题，就宋家和顾家的关系。那当下楚楚还在宋家的手上，那我林毕竟是孩子的奶，这血缘关系啊是断了。只要孩子在里面没问题，顾家跟你绝亲之日。宋家是什么样的人家？动动手指就能让顾家破产。同样，动动手指就能让顾家东山再起。您难道要眼睁睁看宋家走好日子，家族消失？当然不行。那不就得了？只要你把事情带上，就算宋家这个顾家一我也能继续一家族下去。你干什么去？没教养的东西！你没看上客人都在这儿，你刚回来就到外面鬼混。我跟你说话呢，你听见了没有？我刚才就告诉过你，不要抓我，我搬出去。好，一个个翅膀根都硬了，不回来是吧？但愿你永远都不要回来。喂，哥，你以后如果还想再见出去。我劝你现在就去接，再晚一点的话，谁也不能管你们。爷爷怎么这个时候打电话过来？喂，秦欢，楚楚不见了，等你回家说。徐欢，这儿，快上车。给我找，挖地三尺，也要把楚楚找到。快去，快去。爹爹，楚楚是被谁接走？有人看到顾老太太去不去学校？嗯
资金的天赋坏了不少，可是故意的。我操，他们就是为了带着荣宠。我已经派人盯着整个路口，但为了出手的安全，我还是要快些。叔叔呢？你要跟长辈说话吗？叔叔，小心。还是叔叔直接。我这次来的原因啊，想必你们也知道。没错，叔叔现在就是在我手里。少废话。想要什么？你们联合起来，把我们穆家害得这么惨，把我们逼向死路，你们也会想到会有今天。想多少钱我都给你，给我出去去。<笑>你找我当傻子呀？我告诉了你祖祖的位置，你们找到的人还能把我们穆家放在眼里？别费功夫了，叔叔，你们根本就找不到。我这次来呀，就是要告诉你们，楚楚是我们顾家的血脉。即便她是个女孩子，她偏偏也是我们顾家的种，就应该由我们顾家来抚养。别做梦了，当初是你把我和楚楚赶出家门。再说了，法院已经把楚楚判给我了，那又怎么样？你要知道。楚楚在我手里，哼！你要想让那个贱种过得好一点儿，那你就老实一点。我这次来呀，就是来通知你们，也不是讲什么条件。楚楚，我们顾家要回了，行的话，你们就把钱打到我们顾家的账户上，不行，那我也没有办法。钱我可以打给你。但是我要先付出一面，不行，必须是先打前后。我会不定期的给你发楚楚的视频。你知不知道你现在这样做是勒索？钱，宋家有的是，但是命只有一条，你想清楚了。既然走到了这一步，那就没退。只要那剑种在我手上，对方不会轻举妄动。妈妈，叔叔，妈妈，叔叔再也见不到你了。他，他怎么在这儿？是我带来的。儿啊，你糊涂呀！你这么做，那么顾家可就真的完了。我要是真的以这种方式收了钱，那我们顾家才是真正的完。就算我有一天失败了。我也不缺从头再来的勇气。楚楚是我的女儿，是您的亲孙女儿。要是真有个万一，你想过我没有？她是个女孩子，如果她真的有的闪失，死了就死了。但你还要成家，还有新的老婆，还要给我生个乖孙子。咱们顾家的新生活才真正的刚刚开始啊！够了，这样的话我不想再听。是我报的警。你，你报的警？是。你报警，抓你的亲妈？我给过你机会，可是你不但不止做，反倒是变本加厉。我可是你的亲妈呀！要不是看你是我亲妈，我早都不管你了。是你自己的，还是我找人带你出去？送出去。乖女儿，这些年都是妈的错，你赶快想想办法，把我捞出去。妈可不想坐牢啊。我哥那个人应该也知道，他决定的事儿呀，九头牛都拉不回来，而且。您难道不觉得我哥知道楚楚这个位置有点唐突吗？是你告诉你哥的，我说你就是个白眼狼。我只不过是给他打了个电话
，告诉他楚楚的位置而已。我可没让他把您抓起来呀、啊！贱人，我可是你妈呀！<笑>是，您是我妈。这些年我从小到大，您分给我一点点关爱没有。您的眼里、心里都只有你那个儿子。被自己在乎的人抛弃的感觉如何？这些都是你种下的因，你就应该承受这些果。放心，我如果有时间的话，我会去看你。毕竟，您是我亲妈。哎，秦淮，我能再跟你说两句话吗？别。秦淮已经不是小孩子了，我相信他能解决问题虽然那天的事情解决了，但是我还是想郑重的给你道个歉，也开始我冲动。我从来没有怪过你，是我也没有跟你解释清楚，也有我的原因。这么说，不生气？不气。故意走了？嗯。那他下次什么时候来？还有下次？嗯。他离开海城了，至于什么时候回来呢？我也不知道。也许是三五年，也许这辈子都不回来。那这些事情解决了，是不是该轮到我们了？咱们什么事情，我可不知道。你还在装傻吗？你也没有说清楚，我又不是你肚子里的蛔虫，事事都能猜的。比如，先做我女朋友。那我可得好好想想。你确定要想？嗯，这种事情当然是要好好考虑考虑。宋清欢。你再说一次，想好再说。想什么想？当然是同意了。爷爷，你干嘛？我呀，只是路过，呵呵路过。那老爷子看够了吗？哎、啊啊，你们继续，继续。看来啊，有些事情是不办不行了。是啊，老爷，这回你该放心了吧？啊<笑>景行哥还是不接电话吗？看他这个样子，还是真的喜欢上宋清欢了。听爸的意思说，如果咱们家再拿不到钱的话，咱们家就真完了。景行哥肯定不会同意的。之前他给的钱，咱们家都用来填空了。以后家又不是他一个人行。我懂姐姐的意思了，他还有个弟弟。我要是没记错的话，他们关系并不好。他那个弟弟叫富瑞是吧？还喜欢过姐姐。小姐，这是老爷亲自为你治病，去换吧。爷爷，这是你。爷爷带你去参加一个酒会，认识认识新的合作伙伴。做酒会啊？成立了。这是爷爷给你亲自制定的。你要是不喜欢，啊，爷爷会伤心的。哎，小姐，您就去换上吧，这件礼服可是花了不少功夫呢。嗯，走。喂，臭小子，我这边准备好了啊。不错不错，这个衣服正适合我孙女。爷爷，人家是董事大会，我穿这个不太合适吧？有什么不合适的？别人都这么穿，听爷爷的，就穿它了。这是老爷特意为小姐定制的，您可不要辜负了老爷的一片心意。好，那就这件了。
过来。徐欢，终于等到这一天了。好好录下来，楚楚被他大老爷带到美国去了，真不敢瞧。录下来啊，让他看看他的心吧，吧。好的，老爷，秦欢，我知道这样做对你来说很突然，但是对我而言，我却准备了很长时间。我知道一段失败的感情，你很难走出来，但请你相信我，这次换我保护。我一定会给你和楚楚一个幸福的家，秦欢，嫁给我好吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。给他宋大小姐怎么还不答应啊？这难不成要拒绝副总了？那不要了。这样的话，副总岂不是要哭死？这东西我准备了很久，也许是我刚好路过一家首饰店，刚好看到一对对戒，又刚好觉得你会喜欢，所以毫不犹豫的就买了下来。我不知道什么时候会送给你，所以一直随身携带着。人生中有很多分岔路口，我们已经错过一次。我不想再走上第二次了，这一次换我来挽留你。陈先生，你愿意娶我吗？大宝，我答应你。奶奶太仓促了，并没有给秦欢妹妹准备贺礼，秦欢妹妹应该不会怪我。许家妹妹好大的阵仗呀！知道的以为你是来祝福我们的，不知道的还以为你是来打场子的。秦欢妹妹真会开玩笑，不过我始终想不明白，为什么锦行放着好端端的人不娶，非要去娶一个二手的。许家，注意你的言辞。我说的有错吗？在场人都是知道的呀。只不过大家都心照不宣的，没有说出来而已。许家小子，说话前动动脑子，看看你眼前的人，是你得罪得起的吗？宋老爷子，从今以后，我说什么，他都得给我受着。你今天过来，应该不只是来讽刺我。当然不止这件事啊，锦晴，我们是来找你的。这是准备好的文件，你是等着签字吧。趁我不注意，偷拿公章，什么情况？副市出事了？小副总不是在国外弄什么程序吗？什么时候回的国？我算是看出来了，是来争家产的吧？这话不能说的这么难听吧？这分明是我们小副总光明正大从公司里拿出来的，让我辞掉董事长，这样我还有股份，否则傅家的企业将和我再无半点关系。傅瑞。我说的没错吧，哥？既然你一心扑在爱情上，那不如全身心的去过你想要的生活。这么多年你也累了，咱们富家又不只有你一个男不如你把富家交给我，这样你跟清欢姐结婚去过舒服日子，不好吗？你们可是亲兄弟，你居然联合外人来对付你的亲哥哥！你少站在上帝角度来指责我，这是我们富家的事情，跟你没关系。锦心，大家都是一家人，既然已经到这种地步了，不如不要挣扎。是啊，你只要把字签了，想和谁在一起就和谁在一起，啊，或者退休的生活，不是很好吗？哥，你也看到了，今天来了不少咱们公司的董事，这些人
不用我细说了吧？他们能站在这里，都是表示公开支持我的。哦，这么多人，公章已经到手，公司已经被小副总接受管理。你们都想好了？富士能有现在，那是景行带领员工日夜操劳干出来的。你们来坐享其成。他在天上做飞人的时候，你们在家养鱼喂鸟，一群白眼狼。不用卖惨了，他们都想好了，要不然也不会站在这里。我了解景行的为人，他会愿意给第二次机会。如果你们后悔，现在还来得及。我再问你最后一次，你们都想好了吗？副总啊，现在公司已经被小副总接管，我们大家也是为了公司以后的发展啊。说的还真是理直气壮，感情事不关己高高挂起，这里边。没少徐总的好处吧？宋大小姐，在我试想，我从来没有得罪过你，也没有得罪过你宋家。你这么尖酸刻薄的语言，是不是有点过了？怎么，心虚了，不敢说话呢？那有什么不敢？我爸本来就有富家的股份，难不成要跟着锦行喝西北风吗？那我们许家还活不活了？指向来的是不值钱的东西，副总。请签字。锦行哥哥既然当初做过选择，选择和宋小姐在一起，那就应该承担相有的后果。这些东西是你们倩姐姐。锦行哥哥，别难过，你还有宋家集团呢，做上门女婿的滋味一定很不错。哥，应该都炸出来了，全在这儿了。很好，比我预想的还多了几个人。小副总，你什么意思啊？我什么意思你不清楚吗？哥，你叫我过来，有急事。看看，许家是咱们公司重要的董事，竟然私通这么多钱，不值啊。公司还有许多人与许家爸爸许过两人手，说吧，别绕弯子，我需要怎么做？无条件配合许家人。你骗我们？那是你们自己蠢，能怪谁？你不是喜欢我姐姐吗？你怎么？是。曾经我是喜欢佳佳姐，但那也是曾经了。当初年少不懂事儿，虽然我贪玩的名声在外，但是我人不傻。你觉得？我会拿着家业去赌吗？我脑袋还没被驴踢过，不会蠢到那种地步。而且，我有我的梦想，是我哥接管了企业，才让我轻松了一些。当初没少因为这事儿跟他吵架，但是即便有争执，你们也不应该把我当傻子。哈哈哈哈哈后生可畏啊！我我是被逼逼逼逼的，是许国章发，他说我们不如果不答应，就把我们开除出公司。副总。我们真的没没办法，对，就是他，是他一直耍过我们。你们一个个的，刚才当着我的面可不是这么说的。疼、嗯，他们说了什么？他们刚刚说的那些话，我都替他们难为情。他们现在这副嘴脸，跟刚刚简直天差地别。比如呢？他刚刚可说了，早就厌烦了我哥那副冰冷的嘴脸，还说。跟我哥多说一句话，都觉得恶心作呕。这个人更过分。我刚刚上洗手间出来，偷听到他居然说，扬言要吞并我们富家。想要吞并富家，还要看他们有没有这个胃口。副总，我我我我没说过这种话。那你们拿着富家的公章出现在我面前，又怎么一回事呢？这这都是佳佳的主意。爸。你怎么能这么说呢？要不是你私自挪用公司的钱，姐姐怎么会想出这种办法？就是我一时糊涂，这主意全是他出的，跟我们没有任何关系。哎，副总，他还搅乱了你和宋大小姐的订婚仪式，你，你把他送到监狱里吧。你说这一切都是许家的主意？哎，是的，是的，全是他的主意。这些我帮你算过，加在一起。少说得做十年了，让他去，都都是他的错。徐家，你认罪吗？认
，一切都是我的主意。你是我假借傅爷的手，人证物证都在，都是我一手操办的，我当然认罪。这件事跟其他人没关系，都是我一个人主导。那你知道你爸爸挪用这些公款去做了什么吗？这几年家里生意不好，爸爸一直在维持生计。你笑什么？我笑你被人骗了，还帮人数钱。佳佳，你要相信爸爸，不不是像他说的那样，爸爸做这些事儿都是为了你们，为了咱们许家呀。他让你装病，是为了让你接近我，好让我照顾你。这样，在我娶了你之后，哪怕他挪用公款的事情被发现，也会看在你的面子上放过他一把。所以，他从一开始就在利用。现在你还想认罪吗？我认。既然这样的话。那就按规矩办事了。谢谢哥哥，我我姐姐是生病生糊涂了，病糊涂了，不见得吧？佳佳姐，你是真的生病了吗？还是说你一直以来都是在装病？怎么会？我姐姐一直都生病，她一严重她就会犯糊涂。这么说，我姐姐这样做也是情有可原的。嗯、姐姐哥哥，你看在咱们两家的份上，能不能就放过我姐姐呀？你看她这样哪里像个正常人呀？真是不见棺材不落泪，正好我今天邀请了佳佳姐的主治医生，不如我们看看他怎么说。不用，你就是在装病。姐，你在胡说什么呀？当然是在装病，你装病就是为了想要博取景晴的关注吧？不可能，姐姐生病一直都是由我照顾的。许家确实没有生病，从我回国开始啊，不，从生病开始，佳佳姐就一直在计划着。如何利用生病来博取景行的关注？我回来后，先是假装不经意的告诉我景行有多照顾他，再然后告诉我你们要结婚了，邀请我去当伴娘，实际上是想要让我远离傅景行，再然后利用故意让我和景行之间产生误会。你怎么知道的？我一开始只是在怀疑，不过当太多巧合出现的时候，就不是巧合了。姐姐她真的病了。够了，珊珊，她说的对，我就是在装病，我只是为了得到景行的关注。可是她的心。从来没有在我这里，姐。为什么我喜欢你那么多，你从来看不到我？你说你喜欢我，那你喜欢我什么呀？我不知道，我就是喜欢你，喜欢了很多年。许佳，我们每一个人内心都会产生爱一个人的错觉，但那并不是真的爱，只是我们心里在作祟罢了。那你有没有喜欢过我？哪怕一点点？从始至终。我喜欢的、爱的，只有一个人，就是宋清欢。你应该走出狭隘的角落，去看看外面的天地，到时候你就会发现，你内心真正喜欢的人是谁。哎，哎呀，听说徐国亮还在上诉。嗯，他因涉嫌挪用公款的罪名被判了十年。他还有些不服气，想要早点出来。他还没进监狱呢，他那个小情人就去了医院，最后也没能把孩子留下来，早就让这千元做高飞了，自作自受呗。幸亏最后佳佳姐没有替他顶替这个罪名。许家判的轻，过段时间就出来了。至于他后面想做什么，没好意思问。希望佳佳姐能早点下来。我带你看看东西。嗯，这不是我的画吗？慈善晚会上高价开价那个人是你？对啊，我可是抬高了不少价格，才从爷爷手上抢到的。谁说我没有艺术细胞来着？还不是偷偷跟爷爷抢我的画？好看，真好看！我们的孩子又是你的十分之一，不知足了。爱唱。哎，对了，叔叔今天放学早，你要不要去接他？嗯。我好爱你，我也爱你。孩子都快出生了，傅锦星，我的下半生还有楚楚的幸福，可都放你身上了。那是我的荣幸，我还要谢谢你了。谢我？谢谢你相信我。我信任你，就像你信任我那样。你看，我不是赌赢了？幸好我也赌赢了。